Fala galera, beleza? Ricardo Longato. E esse é um formato diferente de vídeo, onde eu vou contar um pouco de experiência. Então, é, eu venho recebendo muito pedido para contar histórias, para contar desafios, para contar um pouco mais do dia a dia, tanto da carreira quanto do dia a dia pessoal, né? Então, eu resolvi fazer esse vídeo onde eu vou contar aí uma experiência com um caso de Pentest que a gente teve é, aqui na empresa. E a ideia é fazer mais vídeos nesse, nesse estilo. Então, esse é um primeiro. É um primeiro caso, não é um caso tão técnico, não é um caso tão complexo, é muito pelo contrário, é bem simples, mas eu escolhi ele por dois pontos. Um, por ele ser, ter um contexto diferente, que eu já vou explicar qual é, e o segundo, por ele ser é, bem simples. Né? Na verdade, uh, o sucesso desse Pentest estava na simplicidade de se pensar no, no simples. Né? Pode parecer isso meio doido, mas é, eu vejo que a galera que entra para essa área, às vezes começa a pensar muito complexo e o cara fica vidrado em escovar beat, fazer um negócio da forma complexa e às vezes ele fica preso naquela bolha ali e não consegue pensar no amplo, né? E o Pentest é muito, é, às vezes você ter uma bagagem técnica muito grande, background grande, conhecer muita, muitas técnicas, isso é interessante e você ter a sua mente aberta para quando você começar um Pentest, você pensar às vezes de uma forma simples, às vezes você bate o olho na, na num determinada é, tecnologia, uma determinada situação que você vê ali, você fala, pô, você pensa de uma forma assim, mágica ali, rápida, e fala, pô, e se eu fizer isso aqui? Aí você faz algo simples ali e o negócio dá certo. Foi o caso desse pen test aqui. Então, a ideia é trazer um pouco dessa realidade também, para vocês não ficarem só focados ali no mais complexo, no mais técnico, ok? Vamos lá então. Bom, é, aqui na empresa a gente pega vários tipos de pentestes, né? Então, pentest de aplicação, pentest em rede, em servidor, em aplicativos, é, em tudo que você imaginar, outras abordagens que, que envolvem engenharia social, é, outros tipos de pentest que envolve você não ter acesso nenhum, que é um, um tipo de teste onde você faz um mapeamento completo daquele ambiente para tentar identificar um ponto de entrada, assim, sem ter conhecimento nenhum, é, o que a gente chama de Red Team ou Pentest um Black Box, ali, quando não tem conhecimento nenhum. Enfim, existem vários cases. E eu vou contar hoje um case de um Pentest Wireless. Um Pentest Wireless, geralmente, ele é, é físico, né? porque você tem que estar alocado lá no cliente. Ele poderia ser feito remotamente, se você tiver um dispositivo, pra, ou se você estiver conectado à rede remotamente, e aí você tiver como é, um um device lá onde você consiga conectar onde tem esse device e mapear, poderia ser feito assim, né? Não é muito comum, mais comum mesmo é você estar fisicamente na sede da empresa onde você vai realizar é, o Pentest Wireless, por exemplo. E aí você leva seu equipamento e faz todos os testes que tem que ser feito. Isso é o, é o mais comum é, no, no dia a dia do Pentest. Mas nesse caso em específico, a gente foi contratado para fazer um Pentest, a matriz dessa empresa contratou a gente, e eles queriam que a gente testasse as unidades. Como é uma empresa que ela tem unidades espalhadas por todo o Brasil, é, essas unidades são como franquias. Né? Então, é, para quem não sabe, uma franquia o que, que é? Quando uma empresa ela é muito grande, ela cria um, um modelo de negócio. Por exemplo, o McDonald's é uma, é uma franquia, por exemplo. O McDonald's ele cria um, um modelo de negócio lá. Se você ir no McDonald's em São Paulo, se você ir no McDonald's no Nordeste, sei no McDonald's nos Estados Unidos, basicamente é a mesma coisa, é o mesmo padrão que você vê de, de, de layout da loja, é tudo igual. Isso funciona para todos as, uh, os tipos de franquia, geralmente eles seguem um, pra, um padrão. E esse padrão geralmente é o padrão do sistema que é usado, do formato que é usado, então tem uma, várias regras. Se você é, querer ser franqueado, é, uma franquia de algum tipo de negócio, você vai ter que seguir as regras do, do franqueador, né? da empresa que criou aquela franquia. Por que, que eu estou falando isso? Porque nesse caso, é, não era o McDonald's, tá? Só era uma empresa, não tem nada a ver com, com o ramo de alimentação. Mas era uma empresa que tinha franquias espalhadas pelo Brasil. Então, é, eles queriam que a gente fizesse os testes da rede wireless em, nas unidades, né? Então, no caso, é, não era para ir fisicamente na, na matriz lá, era para visitar as unidades e fazer os testes nas unidades. Então, eles falar, olha, aqui a gente tem mais de 600 unidades aqui espalhadas pelo, pelo Brasil, vocês podem escolher qualquer unidade, todas seguem um padrão, escolhe aí na região tal umas 3, 4 diferentes para vocês é, fazerem os testes. A única coisa é que a gente não quer que eles sejam avisados, a gente quer fazer um teste é, seja 
dessa perspectiva sem, sem ter, né? Um, um, sem a gente ir lá se apresentar, chegar com o equipamento, oh, eu vim fazer o teste de segurança aqui e tal, e, e fazer o teste lá. Eles queriam que fosse uh, um black box, né? um pen teste Wi-Fi, só que sem que eles ficassem sabendo. Então eles queriam ter essa ideia, se alguém ao, ao redor ali onde o sinal dele é, estava sendo enviado, se alguém conseguiria encontrar esse sinal, é, hackear esse sinal, né? ganhar acesso, que, encontrar uma falha ali para conseguir acesso dentro da rede deles e se comunicar, por exemplo, com a unidade da matriz ali, porque os sistemas eram interligados. Então, é, esse era o objetivo. E aí, então, é, o que a gente fez? A gente selecionou quais eram as, as unidades que a gente ia visitar numa região, no, no estado, né? E é, fomos fazer uh, o teste. No caso, eu peguei o carro, eu mapeei ali, vi qual era a, a unidade que eu ia visitar. É, antes, eu fiz um reconhecimento no site deles, então, assim... É, pesquisei o máximo que eu pude sobre a empresa, sobre é, onde eles atuam, que ramo que eles atuam, como que eles atuam, a operação, então aquela fase de reconhecimento lá que às vezes parece muito boba quando você está estudando pen teste, você fala, ah, mas o que, que isso tem a ver? Isso tem muito a ver e faz assim, você entender a lógica operacional do negócio, como que eles funciona e buscar o máximo de informação é a chave para o sucesso de qualquer pen teste. E aí, é, eu fiz todo esse, esse reconhecimento, né, toda essa busca antes e fui na unidade. Cheguei na unidade, eu não poderia ir diretamente na unidade, entrar lá, então eu estacionei o carro na rua é, ao lado, né, numa rua próxima. Eu estava com uma antena daquelas Alpha, que é a antena que eu uso para Pentest Wireless, e tinha uma antena também direcional. Nem precisei usar a direcional porque a Alpha é, já funcionou. E aí, no carro, eu estava com a mochila, eu coloquei a, a antena é, em cima do... Da, do carro aqui e deixei ela meio que apontada para o lado ali da, da onde estava essa unidade e com o notebook ali, então é, o sinal estava bom, estava pegando o sinal ali rapidamente, já identifiquei pelo nome da rede que era é, uma unidade da empresa que contratou e aí estava é, usando o WPA2, né? E todo mundo sabe que existem ataques para você fazer. Se fosse o app, você já quebra de cara muito rápido. WPA2 é um ataque onde você precisa capturar o handshake para depois você tentar é, quebrar, é, descobrir a chave através de, de força bruta, né? através de brute force. E aí o que eu fiz? Eu desconectei, tinha clientes conectados né, nessa rede, né? clientes é, que a gente fala é, são estações de trabalho conectadas a, a essa rede wireless. Então eu enviei um ataque de DEALF, né, que a gente chama que é um ataque de desautenticação E aí esses, essas, é, esses dispositivos conectados, os computadores conectados saem da rede né, por um, um segundo e aí volta E quando eles voltam, se você estiver monitorando o sinal, você consegue capturar o handshake Que é tudo que a gente precisa para um ataque de WPA2 E foi isso que eu fiz, isso não levou menos de 5 minutos, foi muito rápido só que aí veio o desafio, né? Agora eu tenho o handshake, preciso é, tentar descobrir a senha dessa, dessa rede. E aí rodei nas word list que a gente usa é, aqui na empresa. E assim, tem milhares, milhões de, de senhas, né? Não descobriu a senha, beleza, já era previsível isso. E aí o que, que eu fiz? É, eu juntei as informações é, do site que eu coletei. Então, quando eu entrei naquela unidade, no site, na página do site da unidade, eu comecei a coletar informações ali já. Então, informações do e-mail, de como era é, designada, como eles é, tratavam essas unidades, se eram por número, se era por código. E aí eu comecei a mapear tudo isso no site e depois mapear coisas relacionadas à região onde eu estava ali. Então, por exemplo, é, o número de telefone, é, o nome da rua e número da, da física, físico ali da daquela unidade e aí eu comecei a mapear e fui salvando isso fui criando uma lista e salvando todos esses dados e depois é, eu usei alguns softwares para a gente fazer previsão né de, de senhas então o software ele gera um, uma lista com várias possibilidades e com base nisso eu joguei de novo o ataque de força bruta só que nessa lista e para minha sorte é, a senha foi descoberta era uma uma, uma ligação entre código que, que o código da unidade com um partes que era do nome da, da matriz ali, né? Partes que iniciais, enfim, coisas assim. 
E aí, pegando essa senha, eu validei, conectei de novo na rede para ver se, ia, se eu ia conectar. Aí, conectei, aí eu já fazia parte daquela rede wireless, ou seja, já estava dentro da rede wireless, uma vez dentro da rede. Aí é mais fácil, porque aí você já começa a mapear quais são os hosts vivos dentro daquela rede, né? quais são as máquinas que re respondem. Você já consegue fazer ataques de interceptar dados, você já consegue é, descobrir o servidor. Se o servidor tem compartilhamento ativo, é, você já consegue se conectar, já consegue, é, dependendo de falhas ou só softwares que estiverem desatualizados ali dentro, você já consegue explorar, consegue acessar a impressora, roteador, e aí você já come começa a fazer todo o mapeamento da rede interna ali, para conseguir descobrir falhas e mais vetores ali, né? E descobrir a comunicação que eles tinham com a matriz, né? Dados que eram enviados, enfim. E aí, beleza, pen teste até aí concluído, né? Com, com sucesso. E aí, é, eu me dirigi para mais duas unidades, que era, ficavam em outra cidade, e aí fiz a mesma coisa, parei próximo e aí nessas duas unidades eu não fiz o mesmo tipo de ataque. Como eu já tinha o, as, o padrão de senha da primeira unidade, aí eu só é, pensei da mesma forma e aí eu usei só o código que eu descobri é, fazendo buscas né, na internet e modifiquei ele para a nova unidade e foi certo. Então assim, eles tinham um padrão para gerar essas senhas em todas as unidades. Então qualquer unidade que você fosse, se você soubesse esse padrão, você ia conseguir se conectar à rede deles. Então, é, vocês, do ponto de vista técnico, não é tão técnico assim, né? Então é mais a, a criatividade de você pensar no, no simples, né? Pensar, pô, vou criar uma lista de senha baseada aqui. Muita gente às vezes não acredita nisso, ou fica, não, vou tentar uma forma nova de ataque, vou tentar descobrir um zero day. É, nesse ambiente e tal, mas não, às vezes você só tem que pensar de uma forma mais simples. Então esse foi um case aí bem interessante, é, no final das contas a gente conseguiu entregar um relatório bem interessante, onde continha desde o ataque daquela unidade que a gente visitou e depois mostrando que o padrão de senha, é, é, tendo esse padrão de senha era possível conectar qualquer rede de qualquer unidade, inclusive a da sede, e então é, a gente dá as recomendações de segurança, como eles poderiam melhorar é, essa questão da rede wireless dele, deles, ok? Então assim, a ideia desse vídeo foi dar um overview um pouco diferente, né, como eu falei, de experiência. Então se vocês gostarem de vídeos nesse sentido, eu posso falar de outros cases, outros casos de, de pentest que a gente já teve, casos mais técnicos, casos é, onde teve uma dificuldade envolvida muito maior, onde levou mais tempo para conseguir quebrar o que foi feito, como foi feito, e aí eu posso fazer mais vídeos nesse formato, posso fazer mais vídeos também falando sobre carreira, quando começar, enfim, a ideia, é, eu estou pegando todos os feedbacks que vocês estão mandando, e assim, tem muito conteúdo, tem tanto conteúdo técnico, quanto conteúdo para iniciar, quanto conteúdo de carreira, então assim, eu estou filtrando tudo isso e criando aí é, vídeos para ir soltando para vocês aí e atender todo esse público. Então assim, o pessoal que segue tem um público que tá do zero mesmo, que tá começando, tem um público que já, já tá aí, é, é, um público aí já que já tem uma noção muito forte e tem um público mais avançado, que já trabalha na área mesmo e quer é, um pouco mais de, de experiência. Então assim, tô fazendo vídeos para atender todos esses três públicos, lógico que vai ter vídeo que um, um iniciante não vai entender muito, ele vai precisar de um pouquinho de base, outros vídeos, é, um cara é, mais avançado vai falar, pô, isso aqui é muito simples, então é, a ideia é que a gente é, compartilhe conhecimento e se vocês tiverem aí, é, gostarem, quiser saber mais qualquer coisa, manda aqui nos comentários, é, compartilha, curte, isso é, um, é, um, é, é até um detalhe que eu vejo, eu, eu, comecei, eu comecei no YouTube de novo, ficar mais ativo, o canal tá dando uma, uma crescida de novo, só que nas estatísticas ali dá pra ver, você vê que, sei lá, 50% das pessoas, até menos, acho que 40% das pessoas é, curtem, que assistem, curtem, e é, os outros 60% só vem, assiste e vai embora, né? Então, assim, isso acaba sendo desmotivador. Da mesma forma que tem muita gente que tá compartilhando, que tá é, curtindo, que dá essa força, tem muita gente que também só vem pega o que é bom e sai fora e não ajuda então assim é complicado né a ideia é que a gente é, é, um, é uma uma troca né então eu paro meu tempo aqui para gerar conteúdo para vocês se você gostou do conteúdo deixa seu like aí compartilha que ajuda a gente ok espero que tenham gostado até mais pessoal